So hey guys, welcome back. So number class or the second class part of the number chapter two or the second class. So welcome to Neat Biology 360 Tamil. So no dream is big. Near country and the canoe may perish. So in the class will go. So unit one diversity in the living world. So number class will continue. Panama Pudusa Pakramal can ask all right. So unit one diversity in a living world. So number first unit in biology 11th standard. That is the second chapter number part of the second chapter of the second class part of the second chapter. So already first chapter complete panni aach. So chapter second of the introduction class now already edit aach class one. So baka dhonga the anj video poi path it vanga. So any key number class tool a paka boro. So subscribe panna dhonga subscribe panni konga. So don't forget to hit the bell icon. So that's the correct time to instant notification. So yes. So in this class we will go to this class. So this class is very important. It's a small class. It's not a small class. This is all about basic. If you are able to do this, you will be able to do this in the next class. It will be most easiest for you. So yes, so second chapter, you have a neat syllabus. So you can refer to neat syllabus. If you are able to do this, you can refer to this. So this is your neat syllabus. So this is your neat syllabus. So yes, five kingdom of classification and salient features and and the classification kula further classifications then lichens viruses videos. इधर पति दा निंगे chapter two full आ पढ़ के पोरिंगे. इधर ला five kingdom of classification येन्ना अपनी इंटर दा ना last class ला मुड़ चिता. And the five kingdom मोड़ salient features येन्ना अपनी इंटर दा ना बारे पोर एक class ला अदोड़ features यों classification ना सोल्ला पोरा. इन्हीं के exclusive आ इन five kingdom मोड़ा features सम पति मट्टम दा ना पेस पोरा. So इन द features अपति ना पेस तक नाड़ी फिर पन्नगा अभी ना सोले पे एग्जांपल प्रोकैरियोट यूकैरियोट आ अदमट तो लम ऑटोट्रोपिक हा हेड्रोट्रोपिक वंदे आ रेफर पन्ना सोन्ना अदर रेफर पन्ना उंगा आ पन्ना दमगा एल्लर क्वे सेटी निक ना क्लास सेट कर बोरा सो इधर उंगा बुक ले कर आदे सो मेक शर निक कहीलो ओर पेपर पेन और नोट आ कहीलो बच्चर किंगला अभी so this is the things so पाते कोंगे ये दुमे वंदे नब बुकले करे आदे so पुदुसा ना सोली तेरा पोरा so note पनी कोंगे okay fine so एल्ला मैं clear आयर को अपनी नाने करे नब start पनोए निक नब class है so first ही ना basic का सोली तेरा पोरा विषय ना बेल्ला रूमे तेरन जाता और इधर आ revise पनी पो so cell structure अदोड़ parts अदा पति ना मैं निक base बोरों this is a cross section of animal cell और animal cell कुले येन्ना अरको अपडीन रहता है इनके पाते ट्रुकों so ये दला इन्हीं की नम्बर class ले अदा chapter two करनी है येन्ना तेरन जुक करनी ना और मून अवश्यम निगन अल्ला तेरन जुक नो first one is nucleolus अपडीना वंदे basic thing nucleus ओड़ा अदा ना आड़ी पढ़े करो अदा उल्लदा न्यूक्लियर सूत्री और मेम्ब्रेन वालं दर के लिया इधर दां उल्ल न्यूक्लियस के पाद गप्पे इन्द मेम्ब्रेन नहीं ला अभी ना उल्ल करन न्यूक्लियस कलंजी मध्य दौड़ा कलंद्रों सो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पति पाते तो हम बाढ़ तो पाक पड़ते सेल मेम्ब्रेन सो और सेल लोड़ा प्रोटेक्शन ये दिला मंजर के ना सेल मेम्ब्रेन लदा आमंजर के सेल मेम्ब्रेन ये ब्लो स्ट्रॉंग हो अंदर लोग का अंदर सेल स्ट्रॉंग अंदर सेल स्ट्रॉंग अपनी ना वंदे अंदर ऑर्गेनाइज्ड मूम स्ट्रॉंग सो इन द मून विषय में नम्बर काट देखना इन द मून विषय में याम बच कोंगा ये अपनी ना तो फर्दर आना सोली तरह सो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्बर और सेल मेम्ब्रेन ओके देन नम्बर इन द विषय तो पोम प्रोकैरियोट एंड य� चल नम का ना क्लारिफिकेशन में नो लिया अलना ना सोली तरह निंग एरु इधर आऊँगा एरु दी कोंगा आई विल डू समथिंग आ या आ ओके हम्म एस सो फर्स्ट थिंग निंग इंगा पाक बोल दे कैरियोट so K A so this thing so carry out अभी ना इन ना अभी ना पाक पड़ो so K A R Y O T so carry out अभी ना इन्ना nucleus अभी ना तम so ये तो अच्छा कोंगा carry out अभी ना nucleus so what is prokaryot अभी ना केटिंग है अभी ना before the nucleus अदा उधे और nucleus nucleus आ वालर से आड़े तो घुमना डी और stage जर को मिलिया यंदे ओर विषय में वाला स्टेज रहता है कुमारी ओर स्टेज रखो मिलिया अंदर स्टेज ना प्रो अभी नंबर सोल्वो सो प्रो के अरिया टाबिना है ना 
நியூக்ளியஸ்க்கு முன்னோடி நியூக்ளியஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா இது ஒரு முழு நியூக்ளியஸ் கிடையாது ஆனால் நியூக்ளியஸாகவும் இது வளர போகிறது இல்லை அதுதான் ப்ரோ கேரியாட் இப்போ யூ கேரியாட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ட்ரூ நியூ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரூ ப்ரோ அப்படின்னா பிஃபோர் கேரியாட் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ஸோ யூ கேரியாட் அப்படின்னா ட்ரூ கேரியாட் அதாவது ட்ரூ நியூக்ளியஸ் அதாவது நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்ச நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரோ கேரியாட் அப்படின்னா பிஃபோர் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் க்ரோத் நியூக்ளியஸ் வளர்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோ கேரியாட் அப்படின்றது யூ கேரியாட்டை விட பலவீனமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா யூ கேரியாட் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு நியூக்ளியஸ் ஆனால் ப்ரோ கேரியாட் இன்னும் வளர்ச்சி அடையாத ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸோ எஸ் அகேன் ஐம் டெல்லிங் ஸோ மேக் இட் கிளியர் கேரியாட் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ப்ரோனா பிஃபோர் ஸோ பிஃபோர் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் பேர் தான் ப்ரோ கேரியாட் யூ அப்படின்னா ட்ரூ கேரியாட்டா நியூக்ளியஸ் ஸோ வெல் டிஃபைன்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் பேர் தான் யூ கேரியாட் ஸோ எஸ் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோ கேரியாட் விசஸ் யூ கேரியாட் இந்த செல் பாருங்க ப்ரோ கேரியாட் செல் ஸோ இந்த செல்ல பாருங்க வெறும் நியூக்ளியாய்டு இருக்கே தவிர நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இதில் இல்லை ஸோ எஸ் இங்கே பாருங்க நியூக்ளியாய்டு இருக்கு ஆனால் இதில் வந்து நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் வந்து நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் வந்து இதுக்கு கிடையாது ஆனால் இதில் பாருங்க இதே நியூக்ளியருக்கு நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இதில் இருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்த நியூக்ளியஸில் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் சேஃப்டி திங் ஆனால் இதில் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ இதோட நியூக்ளியஸ் ஸ்ட்ரக்சரே பாருங்க ஒழுங்காக வந்து ப்ராப்பராக வளராத ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் இது பாருங்க வெல் டிஃபைன்டு ஸோ இது தான் ப்ரோ கேரியாட்டுக்கும் யூ கேரியாட்டுக்கும் வித்தியாசம் ஸோ ப்ரோ கேரியாட் வளர்ச்சி அடையாத நியூக்ளியஸ் யூ கேரியாட் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்ச நியூக்ளியஸ் எஸ் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் நம்ம போவோம் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் தன்னோட உணவை எப்படியெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஆட்டோட்ரோஃப் ஹெட்ரோட்ரோஃப் ரெண்டு வகையான நியூட்ரிஷன் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ரோப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ட்ரோப் அப்படின்னா ஃபீட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது உணவு அப்படின்னு அர்த்தம் வாட் இஸ் ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக் அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக் ஆர்டிஃபிஷியலி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு ஆட்டோ அப்படின்னா சுயமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆட்டோ அப்படின்னா செல்ஃப் ஒரு உணவை தனக்கு தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோ ட்ரோஃப் ஆனால் அதே உணவை அந்த உணவுக்காக மற்றவங்களை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எட்டிரோ ட்ரோஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செடி கொடிகள் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட உணவை அதுவே ரெடி பண்ணி அதுவே வந்து இன்ஜஸ்ட் பண்ணுது ஆனால் ஹியூமனில் அப்படியே கேட்டால் நோ இட் ஹேஸ் டு டிபெண்ட் ஆன் த பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று சார்ந்து தான் அதோட நியூட்ரிஷன் வந்து தயாரிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஆட்டோட்ரோஃப்க்கும் ஹைட்ரோட்ரோஃப்க்கும் நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ ஆட்டோட்ரோஃப்ஸ் அப்படின்னா அது உணவை அதுவே தயாரிச்சுக்கும் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வேணும் சன்லைட்டும் வாட்டரும் ஆனால் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தயாரிச்சிருக்க நியூட்ரிஷனாக அப்படியே முழுங்கி தன்னைத்தானே உயிரை வந்து காப்பாற்றிக்கும் தன்னால் ஒரு சன்லைட்டையும் வாட்டரை வச்சு நம்மளால் உணவு சமைக்க முடியுமானால் முடியாது வெறும் சன்லைட்டும் வாட்டரும் மட்டும் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வெறும் சுடுதண்ணி தான் ரெடி பண்ண முடியும் வேறு எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இதுதான் ஆட்டோட்ரோஃப்க்கும் ஹெட்டிரோட்ரோஃப்க்கும் நடுவதற்க வித்தியாசம் ஸோ எஸ் இப்போ ஆட்டோட்ரோஃப்லேயே ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஆட்டோட்ரோஃப்னால் தனக்கு தானே உணவு தயாரிச்சுக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வெறும் சூரியன் தண்ணி இது ரெண்டுத்தை வச்சு தனக்கு தானே உணவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா உருவாக்குறது ஃபோட்டோ அப்படின்னா வெளிச்சம் ஸோ வெளிச்சத்தில் இருந்து கிடைச்சா மட்டும் போதும் அதை வச்சு தன்னோட உணவை ரெடி பண்ணால் அது பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆனால் கீமோ சிந்தசிஸ்னு இன்னொரு டைப் இருக்குது சிந்தசிஸ் அப்படின்னா தயாரிக்கிறது கீமோ அப்படின்னா கெமிக்கல் ஸோ கெமிக்கல்ஸ் இருந்து அதை வச்சு இது உணவு தயாரித்தா அதுதான் கீமோ சிந்தசிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கீமோ சிந்தசிஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பேச்சுக்குமே எடுத்துப்போமே இப்போ ஒரு நிலம் தர அதெல்லாம் இருக்குது அங்கே வெயில் படுது அந்த செடி வளருது அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸாக இருக்கும் ஆனால் அதுவே வந்து வெயிலே படாத ஒரு குகை வெயிலே படாத ஒரு கடல் அடியில் இருக்குன்னா அதில் இருக்கவங்கள எப்படி உணவு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் எப்படி நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும்
தனக்கு கிடைச்ச உணவை அப்படியே விழுங்கி அதுல இருந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்து உயில் வாடுறவங்க ஹோலசோய்க்கு யாருன்னு தெரியுதா நம்ம வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு ஒரு கிழங்கு கிடைக்குது அந்த கிழங்கு அப்படியே சாப்பிட்டு அதுல இருந்து எனர்ஜி உறிஞ்செடுத்து வேஸ்ட் நம்ம வெளியே தள்ளிடுறோம் இதுதான் ஹோலோசோய்க் நியூட்ரிஷன் சாப்ரோஃபைட்டிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இறந்து போன ஒரு உயிர் மேல பற்றி படறி அது மேல இருந்து எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்கஸ் மஷ்ரூம் இதெல்லாம் எங்க வளருதுன்னா கவுடங் இறந்து போன ஒரு உயிரினம் அது மேல வளர்ந்து அதோட எனர்ஜி எடுத்துக்குது இல்ல அது பேர் தான் சாப்ரோஃபைட்டிசம் பேராசைட்டிசம் அப்படின்னா என்னன்னா இறந்து போனவங்க மேல இருக்காது உயிரோட இருக்கிறவங்க மேல இருந்தே தனக்கு வேணுன்றதெல்லாம் எடுத்துக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட குடல் புழு அதே மாதிரி நம்ம தலையில இருக்கிற பேன் இந்த மாதிரி இதுவெல்லாம் பார்த்தோம்னா உயிரோடு இருக்கிற மனுஷன் மேலே இருந்து தனக்கு வேணுன்றது அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஹெட்டிரோட்ரோஃபிக்ல மூணு விதம் ஹோலோசோயிக் ஃபுட்டை அப்படியே இன்ஜஸ்ட் பண்ணி தனக்கு வேணையான நியூட்ரிஷன் எடுத்துட்டு வேணான்றது விலை தருவாங்க சாப்ரோஃபைட்டிசம் இறந்த இறந்த ஒரு பொருள் மேலே இருந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துப்பாங்க பேராசைட்டிசம் உயிரோடு இருக்கிறவங்க மேலே ஒட்டிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துப்பாங்க ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் பேராசைட்டிசம் ஸோ ஹோப் யூ திங்ஸ் கியர் எஸ் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் ஆட்டோட்ரோஃப் எட்டிரோட்ரோஃப் பார்த்தோம் ஆட்டோட்ரோஃபில் மொத்தம் ரெண்டு வகை பார்த்தோம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கீமோசிந்தசிஸ் ஹெட்டிரோட்ரோஃபில் மூணு வகை பார்த்தோம் ஹொலோசோய் சாப்ரோஃபைட்டிசம் பேராசைட்டிசம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொன்றும் பார்க்கும்போது என்னென்ன அப்படின்றத அந்த நோட்ஸ் வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ரிலவெண்ட் ஆல்சோ ஸோ இதோட இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே முடியுது நம்ம இந்த சார்ட் பார்த்துட்டு இன்னைய கிளாஸும் முடிச்சுப்போம் ஸோ இந்த சார்ட் தான் வந்து நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ரெஃபர் பண்ணேன் ஸோ இந்த சார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த அஞ்சு கிங்டமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு மொனிராலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா செல் டைப் செல் வால் நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் பாடி ஆர்கானிசம்ஸ் and i mean body organization and mode of nutrition so first thing monera so monera na last class la na sollirken monera consist of bacteria so bacteria oda cell type eppadi irukum appadina prokaryotic appadina olunga valarada nucleus so nucleus nalla valachi adanjirukadu so and the bacteria oda cell wall eppadi irukum appadina non cellulosic so cell wall vande proper ah made up a irukadu adoda nuclear membrane absent yen absent na because it's prokaryote prokaryote la verum nucleolus tha irukume thavara nuclear membrane irukadu இப்போ புரியுதா அந்த பேசிக்லாம் எப்படி நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோன்னு நெக்ஸ்ட் பாடி ஆர்கனைசேஷன் அதோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு செல் தான் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் தென் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அந்த பேக்டீரியா ஒன்று ஆட்டோட்ரோஃபிக்காக இருக்கும் அதாவது தனக்கு தானே உணவு சமைச்சிக்கும் இல்லை எட்டிரோட்ரோஃபிக் இப்போ மனுஷங்க மேலே ஒட்டிக்கிட்டு அவங்களோட உணவு வந்து அதை எடுத்து சாப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி முனிரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோட்டிஸ்டாக்கு போக போகிறோம் ப்ரோட்டிஸ்டா என்ன அப்படின்னா பேக்டீரியாவுக்கு அடுத்தபடியான விஷயங்கள் ஆல்கே யூக்ளினா இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக டிஃபைன்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற அந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டிஸ்டாவோட செல் டைப் பார்த்தோன்னா யூ கேரியாட் ஸோ மொனிரா தவிர இது எல்லாத்தோட செல் டைப்பும் பாருங்கள் எல்லாமே யூ கேரியாட் தான் ஸோ மொனிரா மட்டும்தான் ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஸோ எஸ் இப்போ ப்ரோட்டிஸ்டாவோட செல் வால் பார்த்தோம்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இன் சம் திங்ஸ் ஸோ ப்ரொட்டிஸ்டாவோட நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ப்ரொட்டிஸ்டாவோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா செல்லுலார் டைப் தென் ப்ரொட்டிஸ்டாவோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அது எப்படி வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னா ஆட்டோட்ரோஃபிக் அண்ட் ஈட்டோட்ரோஃபிக் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணும் தானம் உணவு சமைச்சிக்கும் இல்லை மற்றவங்க மேலே ஒட்டிட்டு அங்கேருந்து வந்து அதோட உணவை சக் பண்ணி எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்கை ஸோ ஃபங்கைனா பூஞ்சைகள் நமக்கு தெரியும் அதோட பாடி டைப் செல் டைப் வந்து யூகேரியாட் அதுக்கு செல்வால் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேனும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நோட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ கேரியாட்டிக்காக இருந்தால் நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் இருக்காது ஆனால் யூ கேரியாட்டிக் எல்லாத்துக்குமே நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபங்கையோட பாடி ஸோ ஃபங்கையை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுனால இட்ஸ் அ மல்டி செல்லுலர் யூனி செல்லுலர் கிடையாது அதே மாதிரி அது உணவு பார்த்தோன்னா இது ஆட்டோட்ரோஃபி கிடையாது ஒரு ஃபங்கையால் தன்னோட உணவை சமைச்சிக்க ஐ மீன் அதால் உருவாக்க முடியாது இறந்து போன உயிரோடு இருக்கிறவங்க மேலே தான் வந்து ஒட்டி அவங்கக்கிட்ட இருந்து தன்னோட உணவு வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபங்கை இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹெடிரோட்ரோஃபிக் நெக்ஸ்ட் பிளான்டே ஸோ பிளான் பற்றி நமக்கு தெரியும் ஸோ பிளான்ஸ் வந்து யூகேரியோட்டிக்
ஸோ சச்ச திக் மெட்டீரியலாக நம்ம எடுப்ப ஆயிருக்கு தென் அதோட பாடி ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கேன் வெறும் செல் மட்டும் இல்லாமல் செல்லிலேருந்து அது டிஷ்யூவை உருவாகி அதுலேருந்து ஆர்கேனாக உருவாகி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இட்ஸ் ஆட்டோட்ரோஃபிக் அதாவது அது உணவுக்கு யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது இட்ஸ் நாட் எடிரோட்ரோஃபிக் லைக் ஃபங்கை மாதிரி இருக்காது அது உணவை அதுவே வந்து சமைச்சு உள்ளே எடுத்துக்கோம் ஓகே ஸோ திஸ் திங் கிளியர் இப்போ அனிமலியா அனிமலியானா நம்மளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனிமலோட செல் டப் யூ கேரியாட் அனிமலோட செல்வால் ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கும் அனிமலோட நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் தென் அதோட பாடி சிஸ்டம் பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே டிஷ்யூ டிஷ்யூலேருந்து ஆர்கேன் ஆர்கேன்லேருந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்ம நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோமா இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைவோம் தென் நம்ம எப்படி உணவு எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஹெடிரோட்ரோஃபிக் பிகாஸ் நம்மளால பிளான்ஸ் மாதிரி உணவை ரெடி பண்ணி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது நம்ம ஒரு பிளான்ட்டையோ இல்லை அனிமலையோ எடுத்து அதை தான் சமைச்சு நம்மளால் சாப்பிட முடியும் அதனால் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹெட்டிரோட்ரோஃபிக் ஸோ எஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த பேசிக்ஸ் புரிஞ்சு இந்த டேபிள காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஈஸியஸ்ட் டேபிள காலம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா செல் டைப்ஸ் மொனீரா தவிர இது எல்லாமே யூக்கியாட் மொனீரா மட்டும்தான் ப்ரோக்கியாட் ஏன்னா அதில் நியூக்ளியஸ் வளரல அதனால அதோட நியூக்ளியர் மெம்பரும் ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்த்துக்கோங்க படிக்கும் போது கற்பனை பண்ணி படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபங்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபங்கையால் ஒன்றும் சமைக்க முடியாது ஏன்னா அது ஏதாவது செத்து போன மரம் சாணம் மனுஷங்க இவங்க மேலே தான் ஒட்டிகிட்டு இருக்குமே தவிர ஃபங்கையால் தனியாக உயிர் வாழ முடியாது அதே மாதிரி தான் அனிமல்ஸும் நம்மளோட கிங்டம் அனிமலையும் மற்ற இதுவை தான் உணவு சார்ந்திருக்குமே தவிர தன்னால் உணவு சமைச்சிக்க முடியாது ஆனால் பிளான்ஸ் தனக்கு தானே உணவு சமைச்சிக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு தடவை புரியலைன்னா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த டேபிள் குளம் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிள் குளம் புரிஞ்சதுன்னா மீதி வெறும் கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அதை ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஹோப் யூ கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ் ஸோ எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ எம் ஆல்வேஸ் டெ ஐ மீன் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ ஸோ உங்களை டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ எஸ் ஆஸ் ஐ சே ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் நெவர் கிவ் அப் கைஸ் ஸோ எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது நம்பிக்கையோடு இருங்க கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகும் ஸோ மறக்காமல் இந்த எல்லாத்தையுமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறது நான் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் படிக்கும் போது ரெஃபர் பண்ணி ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க ஸோ இட் இட்ஸ் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ இந்த வீடியோஸை நான் உங்களுக்காக தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கீப் லேர்னிங் அண்ட் கீப் ஷேரிங் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹிட் த பெல் ஐக்கான் ஸோ தேங்க் யூ கைஸ் அடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னாலும் எந்த சஜஷனாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மிஸ் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ த